ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸೋಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ನನಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಿದು ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಿನಾಲೆವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಜಾ ಗೊಬ್ರಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೀನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರಿ 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 ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧನೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರುಗಳು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಏ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಫಿಲ್ಡು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರನೋ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡ್ಲ ಮಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಪ್ಪತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡಾರು ಬದುಕ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಲಸದವನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತ ನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೆವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನನ್ನಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ನಪ್ಪ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಗ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಂತು ಚುಂಚುಂಗಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆ ಆದವರು ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಏಯ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆಟ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಯ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಸಾಲ ಏನಾರ ಸಾಲ ಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಎದುರದ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಸುಸು ಥರ ಇಷ್ಟಾಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಬಡವರಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಡಿಸ್ತಾನ ನನ್ನ ಮನೆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬಡತನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಗ್ಸತ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾತ್ತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ನನ್ನ ಮಗಂದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನಾನ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗಳ್ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ
Ah, jetzt für die Auto! ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ ಬುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರತ್ತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಆಂಟಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮನು ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪನು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ದಿವ್ಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೈಲೆಂಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌಡ್ ಬಾಮ್ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಷ್ಟೊಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಗೊಬ್ಬರನ ಆಸೆ ಇಡೋದಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆನ ಇಡೋಡ್ಸೋಣ ಅಮ್ಮ ಕಿವಿಲ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಸುಜನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವರ ಸ್ಕಿಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಕನ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನನ್ನದೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಾಧು ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಗೊಬ್ಬರನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇದು ನಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ದು ನಾವು ಇಷ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಟ್ ಕೊಡೋದ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಏ ಏನು ಹಂಗೆ ರಶ್ ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾ ಆಯಿತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಏ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಗಲೂ ಮಮ್ಮಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗೇ ಹುಡುಕ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಕ್ಕನ್ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಇವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಕೈ